Dobra, witam was wszystkich, moi drodzy przyjaciele, gram tutaj w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain Jesteśmy w tym momencie w naszym sobie, w naszym helikopterkę Ostatnio sobie tutaj ganiałem troszeczkę po fobie Po tych misjach pobocznych Fob i te sprawy Tak więc tam miałem troszeczkę różnych akcji Jestem troszeczkę zakrwawiony Pierwszą rzecz jaką zrobimy, to wrócimy się do naszej bazy Umyjemy się i polecimy na jakieś kolejne misje Fajda jest przysłuchiwana, ale z jakiej to okazji? To co to oni biorą i kombinują? Informacje wyciągnąć No, że w taki sposób To też nie jest ludzkie Infected you with a parasite. We can't let her talk. Put it back. All I want's a name. That won't trigger anything. Tell me. Tell me. Czy na nic nie może powiedzieć, bo jest zarażony tym samym parasitem? Your lungs have been barbecued. There's traces of rubbing alcohol in your alveoli. This was found adhered to your lungs, intact. A petal, white star of Bethlehem. The hospital. Skullface sent you to Cyprus to kill Snake. You were burned inside and out. That should have been the end of it. But, all things considered, you look pretty damn healthy to me. We have Skullface to thank for that, right? I was the only one capable of applying them to parasite therapy until he stole them from me. Why are you here? Did Skullface send you? Or did you have your own score to settle with the boss? Kucza, że ona nic nie może wziąć. Znaczy nie może, nie chcę powiedzieć, w jaki sposób zareagować. If she wanted to kill the boss, he'd already be dead. Same goes for us. She's had plenty of chances. She can't talk. She's not here to kill anyone. You're wasting your time. It doesn't matter why she's here. She works for you now. She's in love with the legend. What makes you so sure? I was the same way once. What if she's a spy? What if I'm a spy? Are you? Go on all day. 
No oczywiście, że tak kurczę, wszystkich weźcie z torturą. Poddajcie nie kurczę, biedną quiet. Chciałem wrócić do bazy, żeby się troszeczkę umyć, a to takie rzeczy się dzieją. Boss, let her go. She won't speak, so she can't spread the infection. To jest straszne, kurczę, ona z nami nie będzie chciała się, jak my się będziemy nią tak brać i... Mówię w jakimś dziwnym języku. ですね。で、ザ。ベラガナ。ゲスネタ。加藤部屋してた。忘れとった。どうとんした。Czyli ona tutaj powinna, znaczy on nie, jest, nie zdradziła tutaj nikogo, jest niewinna. Dobra, jest chwilę ciszy i spokoju, teraz będziemy się umyć. Tak więc skład został zainfekowany tym całym parasitem. No i może go porozprzestrzenić przy użyciu języka angielskiego. No i mówiła, że ona tutaj tego języka nigdy w życiu nie użyła. No i nie użyje nigdy. Boję się w ogóle wziąć rozmawiać. No nie wiem, biorą i obwiniają, przesłuchują i tak dalej, ten podobne. Tragedia. Ale dobra, wy... Co tutaj mamy coś ciekawego do zrobienia, czy ja? Nie, to ja mam tylko to, żeby sobie poszczelić. Tak, no, co żebym moc nigdy nie robiłem. I nie będę zbyt dobry. Bierzemy samolot, zamy śmigłowiec i lecimy na kolejne misje. Jedną misją główną, jakieś tam poboczne sobie też zrobimy. Gdzie jest ten kurna, ta helikopter? No boję się, że jak Quiet będę w bazie zostawił, no to będą ją przez cały czas brać i w ten sposób traktować. To w sumie nie jest miłe, ani sympatyczne. Co nic Quiet biorą i robią. O jest, Elej tam sobie siedzi. A. Dobra, jak już jesteśmy w tym momencie w tym samym naszym zamiastrzym helikopterku, to pozostaje nic innego jak wy. Tu jesteśmy jakąś rzecz, którą... Mam na temat Quiet chyba. Nie w projekcie, tylko gdzieś tutaj może będzie. Nie mogę tego od, odpalić, a nic rodzaju. Dziwne. Żeby to przeczytać albo coś w rodzaju. E, lecimy na misję, nie mam brać i co kombinować tutaj. Mówi, żebyśmy się zajęli tą misją. Gdzie to kurna ta jest? Powiedzcie wy mi. Znaczy niby to jest misja poboczna. Byśmy odzyskali ten, ten cały sprzęcik doktorka. No to weźmy się to zabierzemy, czy nie? Misja poboczna. Idziemy. Najbliższe lądowisko, albo tutaj, albo tutaj, szczerze mówiąc, będzie bliżej. To sobie tutaj opowiedzimy, jakby co. Idziemy snake, mam tutaj zamiast wyposażenie, nie mam pieśka, lecimy. 
Godzina 13.12. Kabul, Afganistan. No i, i, i to jest dobry do wszystkiego, szczerze mówiąc. Bardziej na bardziej takie ba walki z tymi tymi bossami i tak dalej. Gdzie wysiadamy, kurczę, na helikopterze? No to będziemy jechać, moje drodzy przyjaciele. Najpierw... Co? Do tego... O, to chyba... Miejsca musimy się dostać. Nasz Solid Snake Nasz piesio, szkoda, że sobie nie, nie wzięliśmy żadnego jeepka Żebyśmy sobie mogli pojeździć nim Żeby to byłby dobry pomysł Ale w sumie lubię bardziej z buta Wchodzić Musimy sobie ten zamiast kwiatuszek. No kurwa, tylko będziemy tutaj wielu, wielu różnych ludzi z kaskami. O 87 metrów, czekajcie, możemy sobie jeszcze wziąć jakieś strąć już stamtąd, zanim on tam wyjdzie, już tam wyszedł. O kurczę, już trafiłem gościa. Nie chcę się brać i nie wiadomo jak się pierwszy potraktuję to jako bardziej misję główną niż tą poboczną. My wszystkich będziemy się ładnie o wszystko wypytywać. Jest mój drogi przecielu. Ja Może sobie w międzyczasie tutaj wezmę i ten, odpalę jakąś kasetę, bo wiem, że dosyć dużo ich mamy. Kurczę, strasznie dużo mamy różnych kaset. Gości z oknia. You mentioned that the man on fire was crushed under Sohalanthropus in its hangar. Yeah. He was caught under the wheels of its transport platform. Mm. But his body wasn't found. What? We searched the area the moment we arrived, but there was no trace of him. I wasn't hallucinating. I know. I trust you on that. That means someone must have taken the body. But when I got there, everything was still as it was. Even Skullface hadn't been touched. I can't see a reason to sneak into a place like that and drag out the biggest, heaviest guy there. What are you getting at? The only option left is... He got up and walked away. That platform ran him over. Just ran him over. You're saying that's not enough? I don't want to believe it, but... Maybe not. He shrugs off bullets, even rocket strikes. There's no reason to think that would finish him. It seems ridiculous, but... I'll start gathering eyewitness accounts, just in case. If you dig up anything concrete, I want to know. You'll be the first, if I dig anything up. But I hope to hell I don't. No kidding. Informacja tego, tego gościa z ogniem co był. Marker placed. Mamy tutaj wiele różnych miejsc jeszcze do zbadania, obczenia i tak dalej. Czyli się tutaj troszeczkę bardziej rozbiegam. Co jest? Słuchamy sobie kolejnej kasety, kurczę, mam tylko dosyć dużo. Nie wiem, czy ja tam od dołu, jak bardziej pasowałby, że od góry wszystko sprawdzam. To jest Yellow 
indicate that Cypher was having the PF's transport. Before we met you, the boss recovered it from a truck crossing the savannah. Are there metallic archaea inside it? Yes, the archaea metabolize uranium-235 to subsist. They must be stored inside yellow cake, where they cannot survive. So those biological traces we took for impurities were actually the real cargo? Of course they are deactivated, so they do not trigger a sudden enrichment. They are like baker's yeast. Yet, they do gradually enrich the uranium as they feed. I imagine you detected weapons-grade traces. Yeah, we did. And the malachite that was loaded on the truck had traces of uranium in it, too. So that's the flower, huh? Skullface was gonna sell do-it-yourself nuke kits. The uranium-enriching Archaea complete with the user's manual. And the ores with the uranium could be sourced by the client ore provided by Cypher. Even the trace amounts buried in common ores can be enriched to weapons-grade uranium by the metallic Archaea. Proving that must have been the most important factor of the trials. That and the ability to successfully prevent detonation. So if the amounts of uranium in the ores are low enough, they can get past any inspection. And you only need a tiny amount of the Archaea to act as the yeast. No great challenge to smuggle that either. The first step towards saturating the world with nukes. His plan. That was not my intention. Hmm. My only goal in developing the metallic Archaea was to say... You gotta extract him. What made you think a tool for creating undetectable nuclear weapons would save your people? After 70 years... The Diné reclaimed the Navajo Nation from which we were banished. We bore all the hardships of poverty. But we were proud to live off the land we called our own. But in the moment the atomic bomb was dropped on Hiroshima, everything changed. I don't get it. The nuclear arms race between the US and the Soviet Union began with the end of the Second World War. Suddenly, there was a massive demand for uranium. And it was our ill- Subject on board. Leave the rest to us. The Navajo Nation was rich with uranium ore. The Black Anna government set up mine after mine, and many of the Diné worked them. Never informed of any danger. Every day, they went to work with no protection. The flag was simply piled out in the open. When rain fell, uranium traces left behind would seep out. And when the ground dried, it was blown about as dust. Land and water were contaminated. Irradiated. Many of us became sick and died. That pain lives on to this day. I have no idea. Wanting more than anything to revive the land my forebearers left to me, I was delighted upon discovering microbes. He's coming too. Roger that. If they could be domesticated, I believed we could rid our land of uranium. Were you successful? No. The research called for funding on a colossal scale. But nobody was willing to invest with no prospect of a return. And that's when Skullface showed up. Correct. I can save you and your people. We share the same will. That is what he said to me. And I believed him. Plagana forced me to abandon my uranium cleanup work and focus on nuclear weapons. You gotta extract him. He held all the Dine hostage. Today, the uranium mines within the reservation are finally closing down. It is simply less expensive now to source uranium overseas. New victims, different places. But uranium is a tactical resource. 
to rely on a foreign country for it is a difficult decision to make. And she was in the perfect place to influence that decision. He could have condemned your people to the mines forever. The contamination comes not only from uranium. The fallout from the Nevada nuclear tests also settled on our lands. As if our fortune... Subject on board. Leave the rest to us. We are also downwinders. To save the Dene, I must complete my original research. Analysis complete. Tutaj dosyć dobry chodzi do obczenia i tak dalej. To mamy jakiegoś sztucznego tego gościa. Czyli dużo, no tutaj już takiego typu rzeczy. Interruptory. I tak dalej, tym podobne. Mam w tej oto chatce, może coś ciekawego będzie. Chatce w tej oto budowli. Na miocie, czyli nie wiem co to jest. Powiedzmy, nie skorzystam z tego całego naszego pięknego, cudownego zdrowia, z tego C4. Ktoś tam sobie siedzi, czeka na mnie. Pięćdziesiąt jeden metrów. Czyli ostrosowany. Leci do mnie kolejnych kilku gości za górką, tam sobie chodzą. Są gości, tak więc możemy się z nimi tutaj dobrze bawić. Na przykład ten cel szczerze mówiąc, no... O, tu jest. Ciekawe, jak się w tym momencie wezmę i nim zajmę. I go stąd wyeksportuję. Czyli wpisaliśmy tam dane, gdzie mam lecieć i on sobie tam poleciał, tak? Zamiast czy sprzęci, kurde, na ta pierwsza, pierwsza klasa. Teraz trzeba się stąd wydostać i jak najszybciej się wydostać, nie? Pod, 
confirmed. We'll pick it up. I wonder what kind of secrets are buried in it. I'll let you know if we learn something. Got a report from the intel team. Remember how the man on fire was crushed by Sahalanthropus? Well, the Soviets recovered his body. Could he really be dead? Boss, head for Yaha Ovu's supply outpost and secure the man on fire's body. If Skullface was right, and a thirst for revenge can turn a man into a demon and keep the dead alive, then this man on fire who's been coming after us ever since you woke up, well, that just might be what's left of our old friend Volgan. Czy ten gościu z ognia, to jest to tak zwany mój stary przyjaciel Volgin, to jest tylko spotkaliśmy w Metal Gear Solid e, trzeciej części. No, a tych gości sobie weźmiemy i darujemy. Mam te wszystkie materiały, które moglibyśmy sobie wziąć, no i po przesłać do naszej bazy. Gość z Ocenem S. Sympatyczny gość. No nie wyskakuj tam. Jeszcze jestem, to wezmę sobie to. Cześć, to nasze was. Tam mamy jeszcze kontynuator w kupę. Chodź piesku, trzeba się tym wszystkim zająć. To, to takie... Żeby sobie wezmę i... Tam bardziej przydatnie z naszej bazy po... Przesyłam. No te wszystkie kurde, na te kontynuatory. W okolicy, tak więc... Tego typu rzeczy mi są potrzebne. Do stworzenia jeszcze kilka tych baz FOB. Czy tam tych platform w ostatniej już bazie FOBA. Tego tych materiałów kurczę strasznie potrzebuję. Tu już jesteśmy sobie wezmę i... No dawaj kurczę, stań później ty kombinuj mi tutaj. Jeszcze to, no i dzięki temu to jednemu chyba. Weźmy wrócimy się naszej bazy, czego by nie. Tam jeszcze jeden został, no dobra. Jeszcze z tym. Wróćmy się w bazie. Może jeszcze jakiś ciekawy filmik mi się odpali. Extraction arrived at mother base. Boss, we have an emergency. Come back to mother base ASAP. Co się stało? Coś zatekował naszych ludzi. Kurwa, to co się dzieje? Tego w ogóle nic nie rozumiem. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Welcome back, boss. Analysis complete. Analysis complete. Cześć wam przecie, nawet nie wiem jak by wziąć i co za tym przywitać. No mamy już mniejsza tym. Nie wiem, więc korzystamy z szybkiego prysznicu. No i kurwa, tyle rzeczy źle dzieje i tak dalej i tym podobne. Później mam tysiąc nagrody. Wszystko to jeszcze zrobili, moi drodzy przecie. 
No i tutaj oprócz tego e, na misje poboczne ja wysyłam gości. No dawaj, grosze powinny robić. No i niedługo mi zniszczą kaski, te sprawy za szybko zwiem, zacząłem odcinek, ale dobra, się z tym. No tej misje jeszcze online. Sobie powysyłałem nowe grupy. Wzięli te wszystkie materiały po. Unit dispatched. Poszukali. Tego typu mater materiałów szczerze mówiąc, mam dosyć dużo tych, więc tej grupy chyba. Nie wiem, wysłać ich czy nie? Hmm. Dobrą zagwozdkę, nie, nie wiem, co. No bo tego typu materiałów szczerze mówiąc, nie potrzebujemy. Czekajcie, chwilę, gdzie to było? Tutaj on. Co to za kładce? Co to, no to w obu interesy mamy tutaj? Materiały mniejsze. Wystarczającą ilość, tutaj mi trzeba tych, tych komunalnych metalów, no i różnych paliw, dosyć dużo, no i te biologiczne. E, czekajcie, coś mam jeszcze zrobić tutaj na daty, dacie bejcie, mamy jeszcze jakieś rzeczy ciekawe do nowej tej sprawy. Gdzieś kółeczko tutaj z lewej strony, dobra, już jakoś to przecia, no wiem jako, dlaczego, po co. Tego typu rzeczy już tego mamy. O, mamy. I za to dostaliśmy rzecz do stworzenia, jaką jest... Opaska na głowę. Please specify a project. No i dzięki niej, jeśli będę miał tą paskę z założoną, to będziemy mogli sobie brać, no i... Znaczy, jak będziemy spać z różnych wyższych wysokości, to nie będziemy... Jest bardzo duża możliwość, że nie zrobimy sobie krzywdy. Tu już mamy coś nowego? Nie. Nie tutaj, ale my w tym oto właśnie miejscu. Quiet ostatnio zostało chyba. Grey Foxa. Godzinę 12 minut, ja bym sobie to wziął, no i ubrał jej. Ciekawe, jak ona by w tym wyglądała. Kurczę, pięknie to będzie musiało być za miasto. E, dobra, po nowej kurczę, nie wiem, czy to tak być, że stoicie. E, na której z baz mamy właśnie tą samą tą? Sztuczną inteligencję, ale dokładnie nie pamiętam, na której to było. Tego ja sobie kiedyś może ją wezmę i odwiedzę, ja w tym momencie chciałem sobie się udać na kolejne jakieś te misje poboczne. Czy macie ciepło, moi przyjaciele? Będę z wami strasznie tęsknił. Mam 35 minut odcinka. Więc zobaczymy się później. Wzięli, no i odkrycia od tego całego gościa z ognia. I zaznaczyli mi go na mapie, tak więc ja mógłbym się tam udać i go wyekstraktować. Jest tam LA, czy cały czas siedzi, czy nie? Czy on na jakiejś innej platformie sobie będzie brał i się opierniczał? Chyba tak. Na tym jednym odcinku już kurczę, strasznie dużo rzeczy się dzieje. Możemy się w tym momencie z jakieś misje poboczne. Tylko na szczerze mówiąc, nie chcemy się zbytnio brać i kombinować. Musimy jakiegoś go się dobrze wyszklonego znaleźć. No to pakujemy się tam, gdzie byśmy wcześniej mieli więcej. Snake'em z tym oto zamiaszczym ekwipunkiem, czego by nie. I z piesiem. Angola za Ir. No zmiast najcip. Dawaj pięć, mamy kilka kaset do odsłuchania. A, 
Więc czas sobie odpalę jakąś kasetę, kurczę, żeby to przedstawić to ciało w tym naszym zojmiaszczym międzyczasie. Widzicie jakaś ciężówka tutaj? No i to była sytuacja sympatyczna. No kurczę, tak ładnie mu w głowę strzelałem, a tu się gościu wziął no i odsunął. Analysis complete. Analysis complete. Dobra, ale weź się przesuń, bo... Nie, 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 Ja tego bardzo Cię proszę, nie kombinuj mi tutaj. Kurde, to ja mam się za tym wszystkim prosić mi bardziej wyganiać. No kurde, a dalej mam co zeza. No, ale się w sumie dosyć dobry tej oceny. Analysis complete. The map has been updated. Analysis complete. The map has been updated. Tam jest mój drogi ukochany piesio. Mark 
B, go się mnie interesuje. Ok, w tym momencie się udało. Kurwa, co za ludzie. Jedną fabrykę kiedyś musieliśmy wziąć, no i zatrzymać. Gdzie tam kurczy ludzi chodzi? Skąd ich się aż tyle wzięło? Okay, nasz główny cel znajduje się tam, gdzieś w oddali, ponad 100 metrów. Patrzcie, to jest kość, ciekawiec. Skąd, skąd was się tyle nabrało, panowie? Nowi ludzie do naszej bazy się zawsze mogą przydać. Ja w międzyczasie sobie zajmę też tymi tymi skrzyczkami. On z wyprzedzeniem nie jestem w stanie gościa trafić. Kiedy to jest podłe. Ciekawe, sympatyczne, miłe i tak dalej. O, 75 metrów stąd jest, jest nasz główny cel. Widzę, że tutaj ci gości, niektórzy są w sumie też dobrzy. Idziemy naszego głównego celu, który będziemy brać i... Damy się naszej bazy, tylko ten gościu jest na, na dole jakoś. Widzę gościa. Czym się skończyła amunicja? Eee, słaby gość, gościa przeciela mam przy sobie. No, to mi się podoba. Nie, ja siedzi ty tam, a tam sobie aż poszedłeś. Dobra, to ja sobie go bez mojej gry. Wyekstraktuję. Ok, czy w tym momencie to zostało zaliczone? Mi się pasowało sobie jakoś w tym momencie wynieść. Poczekaj, ja gonią w moją stronę. Up 
post captured. No. Są jeszcze 8 na boju, to ja zajmę się naszej broni. Kurczę, pięknie jest pogoda. Dopiero na przykład ten zajmiaszcze biły. Czy jedną tą może sobie kasetę odpalimy, czy nie? Nie, to, to nie o to mi chodziło. Kurna, tam. Co, no to trzeba wszystko czekać. Gdzie tutaj mamy różne typu informacje? There's something I've been wondering. Why are you called code talker? During World War II, the US military used the languages of different tribes, including the Navajo, as codes, right? I know the term code talker was used to mean people sent to the battlefield to speak in those codes. Were you one of them? Our mother tongue was indeed used for war. But I did not go. I was already over the conscription age. However, I was made to help craft the codes that were spoken. So in a wider sense, you could call me a code talker for that. Navajo is a complex language. And virtually no one outside the US speaks it. The must have thought it was the perfect language to use as a code. Yeah, in the end, the Japanese never cracked it. The cipher is king in information warfare. Of course, they didn't simply speak in Navajo. They created substitutions for words according to a code book, and then translated those into our language. Young Dine was sent to the front lines of the Pacific Theater as code talkers. To fight is an honor for the Dine. They were the pride of our people. But I cannot say this history brings me joy. Words are alive. When they are spoken, life is breathed into them. They become a part of the listener. Our words were transformed into lifeless ciphers and used for war. This, after the Black Anna spent generations suppressing the language. Yeah, I'm sorry. So I guess we shouldn't be calling you code talker, huh? No, I do not mind. The reason Skullface called me code talker was because I also am responsible for coding language into the vocal cord parasites. I am the same as those young warriors, used for a cipher's sake. I must never forget that. The name, Code Talker, is a lesson carved into my being. You said Skullface ordered you to weaponize the vocal cord parasites. But you also said he wasn't the reason. And he wasn't. I was seduced by the parasites. That is a fact. <laughs> How? You mean from your curiosity as a scientist? That I cannot deny. But there is more to it. The story goes back to the 19th century. To my earliest memory. One day, a man from the government visited our Hogan. Our home. I cried as he yanked me from my mother's arms and took me away to an Indian boarding school. From that day forward, I became George. This was the name my teacher gave me. I was forced to give up my Dine name. Forbidden. Będziemy się w paczce prześlemy. Many of the Dine outside the reservations can speak nothing else. 
And it isn't just our language. Across the world, minority languages are being destroyed by dominant languages. Many are on the verge of extinction. Mm. Enter the vocal cord parasites. Yes, I began thinking that minority languages needed some sort of deterrent against dominant languages. You gotta extract him. That, they, that their peoples and cultures would survive. It was then that I came across literature at the foundation claiming that man acquired language thanks to a type of parasite. When that Subject on board. Leave the rest to us. As a precursor to reproduction. If I could just resurrect it, make it more pathogenic, I would have my deterrent against English. But I failed to hide that aim from Skullface. He noticed. Yes. I wanted to retaliate against the English language. Though never did I intend to actually use it as he planned. You know how the story ends. I was forced to study how to make the parasites compatible with all the world's languages. All but English. However, he in fact secretly isolated an English strain. I will not be held prisoner by the man's phantom. The English strain must not be allowed to exist either. You gotta extract him. Fault enough. Analysis complete. Analysis complete. Ty mam jeszcze jakiś kontener wziąć, no i z materiałami odzyskać, nie wiem co ja tutaj w ogóle się bawię po tym całym pięknym zamiastu miejscu. Mam gości, którzy kurczę sobie śpią, nie wiem, za jakieś to okazji. Ale weźmiemy, obudzimy. Nie wiem, może sobie bym też odpalił jeszcze jedną kasetę. Dobra, zostawię mi spokoju. To interesuje ten punkt C, czy muszę tam przyjechać do D, a pójść do C. D jest samo. Już odpuścimy tym kolesiom. Dlatego musimy znaleźć ten cały punkcik. Nie dogadaj, gdzie ty widzisz naszego nieprzyjaciela? Co jest? Czy czułeś tam? W tą stronę mniej więcej, ok. 90 metrów, 70, 60, 50, nie ma co prawdzie kombinować. Ok, teraz mamy kolej się w pobliżu. Dosyć dobrze chroniony. Kroczek po kroczku, tam się weźmiemy, no i... Doczułgamy jakoś. Dobra, jest. Nikt tego gościa nas w ogóle interesuje. Ten jest dobry. Tu mamy jeszcze w hakce jakiegoś gościa. Ale w sumie jest sympatyczna, tylko sobie weźmiemy i wyeksportujemy naszej zajmę szybazy. No i wrócimy tak jak wcześniej, na puszce najlepiej. 
Okej. Kolejna misja poboczna zaliczona. Extraction arrived at mother base. Side ops list updated. Dobra, kolejne jakieś nowe mamy poboczne misje. Tutaj wezmę od te nagrody. Tutaj dostałem w międzyczasie jakieś dodatkowe może misje, mi się tutaj odpaliły. Które mogłem wysłać moich przyjaciół, w sumie to nic ciekawego nie widzę. Tutaj tą grupę będę sobie trzymał, jakby co na jakieś jeszcze ciekawsze może momenty. Mam tutaj poboczne misje jeszcze na jedną się weźmie i wybierzemy. Numer 9. Dobrego żołnierza musimy wziąć i odnaleźć. Albo jakiegoś więźnia. Albo jakiegoś szakala legendarnego musimy znaleźć. Musimy znaleźć też tego, te zwłoki tego całego gościa z tego z ognia. A to z tym się zajmiemy w kolejnym odcinku, jakby co. Nie nam weźmiemy jeszcze jednego gościa się. Udam się po jeszcze jednego gościa. Dobrze wyszkolonego żołnierza, lecimy w to, to miejsce. Dosyć blisko. Jak najszybciej z pieskiem. Szósta z rod dwa. Angola Zair. Kurczę, trochę na głupie zostawić quiet w bazie, jak oni na, na, nie, na nie robią jakieś tam eksperymenty. I chcą wydusić, nie wiadomo jakie informacje. I też że mogłam, mówiąc mogła im by jakoś odpowiedzieć. Mam jakieś kwiatuszki. No w sumie jak tam ten weźmiemy i się udamy, to będzie dobrze. Ja to wkurczę, mogę sobie wziąć i ten tego, no. Wziąć jakiś wóz, no, ale w sumie wozy są w sumie też głośne. Jakby tutaj byli jacyś przeciwnicy gdzieś w okolicy, to mogliby mnie zaraz wziąć no i zauważyć jakieś problemy i robić tak dalej. W ogóle na tym mam informację na temat Skullface'a, jego obiektywy. Kaseta numer 1, kaseta numer 2, 4 kasety. Skullface has finally burned out. The world is rid of his existence at last. Was he still alive? You could say that. But you could also say he'd been dead for decades. What's that supposed to mean? By logically speaking, it's hard to say how much was his life. Side effects from the treatment? No. The primary effect. Keeping a dying host alive as long as possible. That is the whole point. But in the end, he grew too dependent on his children. As if he had any other way to keep on living. He first underwent parasite therapy before the Soviet Union became his home. His body was horribly burned. Fire washed across his thin young frame and stole his skin and his throat, even his lungs. Only through repeated therapies could the parasites keep him alive. Most of his life became something the parasites gave to him. And then he lost the ability to die. That is correct. The parasites live on past the Subject on board. Leave the rest to us. At that stage, There's no way to extract them. No, that's the target. There is no way of knowing when the last soul of Skullface's body would die. The only choice was to burn the whole thing. And his children, along with it. <laughs> And I am one to talk. When my life is snuffed out, I expect you to treat my body the same way. And when I burn, I will truly be one with my children for the first time. 
You say there were three English vocal parasites. According to Skullface, yeah. Skullface had two of the English strain with him. You burned both of them. There He's coming one. too. Roger that. And that just leaves one. And you tell me Skullface said he used it. He said it was very close to me. Very close. You gotta extract him. Or someone ordered to kill you. Or he could have been speaking metaphorically. Hmm. Metaphorically. Close to your spirit. Close to your heart. Someone who either loves you or despises you. Analysis. The second one makes a long list. Whichever it is, act with caution. Skullface implanted someone with the English language strain. Who it is, is irrelevant. Why? I tell He's you. coming too. Roger that. Very close to you means you will be exposed. Hmm. All the infected here have been given the Walbachia. Even if the vocal cord parasites infect them now, they cannot reproduce. But if there's a different host among us, host to the English strain, if that were the case, we'd see the symptoms. What about the non-English speakers? We Subject on board. Leave the rest to us. But if that someone has not spoken English yet, and begins to speak it now, there'd be another outbreak. The final mating pair of the English strain must be found immediately. Skullface is gone, but his threat still remains on this base. Do you see what the final mating pair is? With him dead, those parasites are the stain he wished to leave upon the world. His thirst for vengeance in the flesh. Think. Does anyone here bear a grudge against you? Who would target you specifically? He's coming too. Roger that. The ethnic cleansers that Code Talker mentioned, they were in Skullface's true goal. All we have is Sir Roger. But here's my theory. It was Cypher who started developing the vocal cord parasites as bioweapons, parasitic weapons. And Africa was the testing ground for them. As Code Talker said, their purpose is the ethnic cleansing of only those who speak a particular language. So they could do a weapon of mass destruction to eradicate specific groups, races, ethnicities, or colonies by the language they speak. Or a kind of absolute language control. Or maybe a tool for those arrogant fools to build some misguided utopia. I can see plenty of uses for them. However, in practical terms, they wouldn't be as dangerous as you'd think. Counteracting the parasites is easy, after all. Cut them out of your throat to save your life, or just don't talk. That also prevents the infection from spreading. So if the international community were to find out about them, they'd no longer be the threat they were conceived to be. In which case, their targets would be limited to minority groups as a deterrent or a terrorist tool. It's hard to imagine Cypher developing something like that as a main weapon for their arsenal. That leads me to think we've only tugged on one little thread in Cypher's grand tapestry. An obscure corner of their work, possibly forgotten altogether. In any case, things changed. When Skullface was forced to relocate to Africa and he saw that thread dangling. All the time he continued that research, he was secretly following his own agenda. The ethnic liberator parasites. His English language strain. Skullface said there were only three samples of the English language strain parasite. I think we can believe him. Bringing his ethnic liberator's plan to fruition depended on creating an English version of the vocal cord parasites at all costs. But an English strain would have been useless to cipher. Worse, it could have just... Why activate Sahelanthropus in Afghanistan? This is how Skullface wanted things to play. Dobra, jestem dzisiaj wrócę do bazy, co to później wezmę i odsłucham. Tam odsłuchamy sobie co za chwileczkę. Jeśli do misji może się wybierzemy, chodź tutaj pies tu. Lecimy, nie? Jakie szybkie 
te misje. Co w miarę szybko bierzemy i ogarniamy. No okej, okay, jakieś już połączenie nam się wzięło, to ją przejęły. Weźmiemy sobie jeszcze jakąś szybką, na szybkiego weźmiemy ten. Numer 10. Znajdziemy tego całego szakala legendarnego, dlaczego by nie? To ja sobie blendujemy. Jest snake nasz piesiem. Dziesiąta zero sześć. Angola Zair. Jestem ciekawy co za tego szakala weźmiemy i dostaniemy ciekawego. Pewne jakieś dokumenty, informacje, może coś do zrobienia. Mamy zo zoologa, różnych naszych chemików, będą na nim robić jakieś eksperymenty. E, dobra, czekajcie sobie paletą kasetę, którą wcześniej sobie zatrzymałem. Obiektywy Skullface numer 1. network. Naturally, he couldn't use the greenhouse facility Cypher had set up and filled with guinea pigs. Skullface must have found some secret place to create his precious few English parasites, hiding all evidence like a man cheating on his wife. Somewhere, an entirely standalone environment. And when his plan entered its final phase, he must have made the place disappear. Some little room could be anywhere, but now nowhere at all. We'll never know where he did it, but to elude Cypher's surveillance, it couldn't have been big. I believe Skullface was telling the truth. There were only ever three samples of the English language strain. Why activate Sahelanthropus in Afghanistan? This is how Skullface wanted things to play out. The Soviet Union secretly develops a new type of nuclear weapon and successfully deploys it in Afghanistan. Revealing the existence of Sahelanthropus results in a return to the glory days of the Cold War. The threat it poses reignites the nuclear arms race between the world's major powers. The demand for nuclear weapons increases around the globe. What if you then introduced a nuclear weapon anyone could get their hands on? Non-nuclear nations, militant groups of all shapes and sizes, they'd all jump at the chance. Soholanthropus was a marketing tool to sell nukes all around the world. But I think it's safe to Subject say on board. Leave the rest to us. The world's intelligence agencies never did turn up anything conclusive on it. After all, Soholanthropus vanished before word could spread. Everything that's happened is already a fading memory, never to join the pages of history. Except for Cypher. Cypher won't forget. They'll already be working on something. He's coming too. Roger that. They'll use the pieces of data scraped together from this incident to build their own bipedal weapon. It'll take them a long time to get to extract him. The greed sector have found their new life. Dobra, pies, teraz musi się wziąć wykazać. Teraz nasz zamiarz pies, jak musi się wziąć wykazać, musimy znaleźć kurna ta tego tego. Szakala. Bo sobie jeszcze może jakąś ciekawą tą kasetę trzeba. Mam tylko dwie te kasety. Hewitt dug up some interesting facts about our skull-faced friend. Nine years ago he was exiled to South Africa, stripped of political power. The upshots that he ceased being a serious threat in Cypher's eyes anyway. They eased up on surveillance, giving him an opening to establish his own military unit. One that answered to his will alone. Those men likely had no idea their orders were coming from Skullface. They probably didn't even know the organization was a part of Cypher at all. Anyway, it was in South Africa where he found renewed interest in parasites. And when he discovered the vocal cord parasites, 
he began to make his plan. Wipe the English language out of existence. Free the world, not by taking men's lives, but by taking their tongues. In his eyes, the greatest symbiotic parasite the world's ever known isn't microbial. It's linguistic. Words are what keep civilization, our world, alive. There was something Skullface said. America. Beyond there is outside the mission area. Those peoples never mix. Quite so. One nation, home to hundreds of different ethnic groups. Many of whom stick to their respective living areas. Little colonies, not interacting with other groups. Going out of their way to avoid one another. Their land, organizations, relationships. Thus, the United States of America is no melting pot. Where are you going? That's outside the mission area. It is not made up for one people. But for its minorities to function in society. Good, I'm not going to talk about this. I've seen enough. Mission aborted. Once more from the top. Ja, co im tutaj odpierdzieli? Ja nie rozumiem. Gdzie jest kurna hata? Ten cały kurna hata? Kunde, no ja nie mogę. Legendarny szakal. No to DD go mi trzeba, on mi tylko bliżej kombinuje. Było podłe, strasznie kurczę podłe. Gdzie jest ten cały szakal, powiedzcie mi? Przecież ten cały ten Didi tak ustawił kurczę, nie wiadomo co. Subject on board. Leave the rest to us. Let's just finish this episode, Ivan. Hewitt's dug up some interesting facts about our skull-faced friend. Nine years ago, he was exiled to South Africa, stripped of political power. The upshot is that he ceased being a serious threat in Cipher's eyes, anyway. They eased up on surveillance, giving him an opening to establish his own military unit. One that answered to his will alone. Those men likely had no idea their orders were coming from Skullface. They probably didn't even know the organization was a part of Cipher at all. Anyway, it was in South Africa where he found renewed interest in parasites. And when he discovered the vocal cord parasites, he began to make his plan. Wipe the English language out of existence. Free the world, not by taking men's lives, but by taking their tongues. In his eyes, the greatest symbiotic parasite the world's ever known isn't microbial. It's linguistic. Words are what keep civilization, our world, alive. There was something Skullface said. America is made up of many peoples. But those peoples never mix. Quite so. One nation, home to hundreds of different ethnic groups. Many of whom stick to their respective living areas. Little colonies, not interacting with other groups. Going out of their way to avoid one another. Their land, organizations, relationships. Hold on. 
Thus, the United States of America is no melting pot. It is more of a salad bowl. It is not made up from one people. But for its minorities to function in society, a common ground is needed. Language. Even if the country is not one. No, because it's not one. A lingua franca is necessary. English. American hegemonism was born from the illusion that English could unite diverse ethnicities. In taking in people from around the globe, America became a microcosm of it. Now the boundaries between it and the rest of the world have become blurred. However different our neighbors may be, English enables us to create symbiotic relationships with each other. If English can bring unacquainted neighbors together in America, this should hold true for the world. This salad bowl that is the world can also become one. No to przecież tutaj gania mi tylko żadnego jednego piesia, no nie mogę znaleźć tylko z tego szakala Tam coś chodzi Mamy na razie tego szakala, kurna ta wjazda Jest dosyć dobrze tutaj obstawiona bestia Wydaje się w tym oto miejscu Wszystkie muszą mi to wziąć i przytulić. Dali tej kurczę, bo to już my tutaj czasu stracili, że cię kręcą. To jest nieciekawa, niesympatyczna, niemiła i tak dalej. Nasz cały główny kurna ta cel. Jestem metrów do helikopteru. Tam do bazy umyjemy się, będziemy kończyć swój odcinek. Zobaczymy się w helikopterku. No dobra, w tym momencie wezmę i wyruszę do naszej bazy. Może sobie wyglądajmy gdzieś indziej. Hmm. To jest są te rzeczy. Kolejną kadcenkę. Kurczę, Kojima mi tutaj z Ozzynaszczy wie, że no i zaskakuje. Były misje, w których przez ten czas wracam do bazy, nic się ciekawego nie działo. W tym momencie się dzieje tyle rzeczy. Czyli muszę być ostrożny na naszego, naszego przyjaciela, na tego całego Millera. No bo idziemy się wziąć i przepukać, kurwa, tutaj lecimy na kolejną... Znaczy, lecimy do helikoptera i tam później weźmiemy się, wyjść. zakończymy swój odcinek i w kolejnym zejściemy i udamy się na kolejną misję. Helikopter, gdzie ty kurwa mi ucieka, że jesteś mi potrzebny. A chyba wam... Bo wam się pogięło, że ja tam będę gonił. Chciałem sobie wyglądać i tutaj znajdujemy się w tej całej głównej platformie. 
Na, 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 na tej całej głównej platformie. Oj, Snake'u, odjeżdżamy stąd najszybciej. Mamy 55% tego całego naszego zajmieszczego procentu gry. Tutaj nam robi to. Tu mamy jakiś nowy przeznacznik do odpalenia. Do zrobienia. Najlepszy futur, na jaki jest możliwy, czyli pod różnymi dachami i tak dalej. W różnych budynkach będziemy mogli już go używać. Mi się na pewno zrobi w kolejnym odcinku. E, tutaj mamy jeszcze jakieś nowe database na temat pewnego tego całego piesia. Misje i tak dalej, mamy tutaj misje główne, dwie misje poboczne, 17, a potem mamy dwie kasety, których jeszcze nie odsłuchałem, ale to sobie weźmiemy już w kolejnym odcinku. Wam bardzo dziękuję za uwagę, czy macie się ciepło, puśćcie jakieś komentarze. Znajdziemy jakieś informacje na temat, może to coś solida, może coś ciekawego, ja nie wiem, coś może będę mógł wziąć wam tutaj pokazać, sam szczerze mówiąc też zobaczyć. Na czasie kończy swój dzień. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Hej, kanał, papa. Moi drodzy przyjaciele.